Xin chào các bạn, mình là Co, đây là rất nhiều sản phẩm điện thoại và máy tính bảng Ơ nhưng mình tiêu đề mình nói luôn, nhân vật chính là con này rồi mà nhờ Chính xác, đây chính là chiếc Vivo V3 Sản phẩm chính hãng như mình tham khảo được giá tại hệ thống S Mobile nó rơi vào khoảng hơn 5 triệu đồng Hơn 5 triệu đồng hiện nay thì chính hãng cũng có rất nhiều sự lựa chọn Vậy vì sao mình là lựa chọn sản phẩm này cũng như đây sẽ là video mình đánh giá chi tiết về nó Vivo V3 Chúng ta sẽ bắt đầu với thiết kế trước Thì cái điểm nhấn đầu tiên của sản phẩm này Nó là có một cái bộ vỏ bằng full kim loại Full metal body Rất là đẹp Cái mặt lương phía đằng sau được hoàn thiện khá là tốt Với cái phong cách này thì mình nghĩ rằng các bạn nhìn thấy rất quen rồi đúng không? Rất là giống với cả Oppo S1 Và đương nhiên đây cũng là cái phiên bản song song giống hệt với cả Vivo V3 Max Thì chứ sao mà nói thì khi Vivo tung ra cái bộ đôi hai chiếc V3 và V3 Max Thì mình cứ cảm tưởng rằng ạ Họ tập trung vào V3 Max nhiều hơn và V3 dường như được coi là một bản rút gọn của V3 Max Thế nhưng mà lại đặt tên là kiểu V3 hoặc V3 Lite Thì nghe phiên bản này nó khá là kiểu rẻ Vậy là họ thay đổi theo một cái khác Họ đặt là V3 và họ đặt là V3 Max Điều này làm cho mình thấy ấn tượng hơn rất là nhiều với chiếc Vivo V3 Và điều đó cũng thể hiện rất là rõ ràng Khi ở lần đầu tiên mình cầm nắm cái sản phẩm này trên tay Mức giá thì ở phân khúc tầm trung Nhưng khả năng hoàn thiện của nó là cực kỳ tốt Và mình đánh giá điều này khá là cao Vivo V3 ở thiết kế nó còn gây ấn tượng với mình ở một điểm đó là chúng ta sẽ có một cái đường đường viền dọc kim loại ở đây nó là một cái đường nhựa để mà chia cắt phần khung và cái phần màn hình nó tách biệt ra tạo ra một cái trải nghiệm rất là độc đáo về thị giác thế nhưng cái điểm ấn tượng này của nó cũng lại là cái điểm yếu trong thiết kế bởi vì sao bởi vì cái phần này nó là giả kim loại vậy nên là nó sẽ bong chóc xong khoảng thời gian mà các bạn sử dụng nó giá như mà vivo làm liền mạch thà rằng là không có cái điểm nhấn đó nhưng cái phần vỏ mình tin chắc là nó sẽ bền bỉ hơn rất là nhiều máy có kích thước màn hình là 5 inch thế nên là cái kích thước của nó rất là nhỏ gọn mình đã quá quen với những thiết bị to rồi thế nên là cầm sang cái này cảm thấy nó quá là gọn nhẹ trong lòng bàn tay mà thôi tuy nhiên thì cái khả năng tối u nó vẫn chưa thực sự là tốt nếu đặt cạnh với chiếc à, mi năm của mình thì một chiếc là 5 inch và một chiếc là 5,15 inch thì chiếc v3 này có cái kích thước tương tự như là chiếc đó là mi năm kể ra mà tối ưu thêm một chút nữa thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều chưa hết một cái điểm yếu nữa trong thiết kế của chiếc Vivo V3 đó là thiết kế 3 phím cảm ứng phía mặt trước Nó lại không có đèn nền Điều này nó sẽ khiến cho các bạn sử dụng trong bóng tối khá là khó khăn Và các bạn sẽ phải mất trong một khoảng thời gian mới có thể làm quen được Phía bên trên thì chúng ta sẽ có vị trí của camera selfie với độ vân giả là 8 megapixel loa thoại với logo Vivo Phía bên dưới thì cái thiết kế của nó rất là cân đối Mình không có vấn đề gì để mà chê vấn đề này à Mặt lưng thì chúng ta cũng có nổi bật ở đây Đó là một cái cảm biến vân tay một trạng Và cảm biến này mang lại cho các bạn một tốc độ là cực kỳ nhanh Nó nhanh đến mức độ mà các bạn bạn chỉ cần chạm nhẹ tay vào là đã mở luôn và cái độ chính xác của nó thì mình đánh giá rất là cao có thể so sánh tương đương với cả chiếc iPhone 6s Ok, bỏ qua phần thiết kế chúng ta sẽ nói đến phần màn hình Máy có kích thước màn hình là 5 inch như mình vừa nói và cái độ phân giải khá đáng tiếc chỉ dừng lại ở HD Một thiết bị ở phân khúc tầm trung thì mình nghĩ rằng HD cũng là một cái sự lựa chọn hợp lý dành đến cho các bạn bởi vì thôi tiền ít thì chúng ta sẽ có một vài những thứ phải rút gọn đi một chút Máy tuy chỉ có cái độ phân giải là HD nhưng do sử dụng cái công nghệ đoạn IPS Vậy nên là cái hiện tượng dỗ không gặp phải là quá nhiều Nó sẽ vẫn dỗ nếu như các bạn dí sát mắt vào cái màn hình này Cũng như là các bạn để ý và nhìn kỹ vào những cái vị trí mà chữ nó nhỏ Nếu các bạn chỉ trải nghiệm về hình ảnh này, game hay là phim Thì cái khả năng hiển thị của sản phẩm này về độ nét mình đánh giá là cũng khá là tốt rồi Nó không gặp phải hiện tượng dỗ giống như là những thiết bị sử dụng màn hình AMOLED một điểm nữa mà mình thấy cũng khá là đáng giá đó là cái màu sắc mà màn hình này đưa lại cho các bạn đó là mang lại một cái gam màu rất là tươi à, nịnh mắt một chút nó không hề hài hòa một chút nào những cái gam màu vẫn được đẩy tông nhẹ lên nó không rực rỡ giống như những thiết bị dùng màn amoled à, nhưng nó cũng đẩy tông lên một chút để các bạn cảm thấy đã mắt hơn tươi mắt hơn và đây mình nghĩ là một điều mà vivo đã làm rất tốt bởi vì nó kích thích cái thị giác của người dùng lên khá là nhiều Tiếp theo đến hiệu năng có như phần mềm của máy Con chip mà chiếc Vivo V3 sử dụng đó là Snapdragon 616 Một bản nâng cấp nhẹ của Snapdragon 615 Năm ngoái thì các bạn đã biết 615 nó phê mức độ như thế nào Thì mình cũng không kỳ vọng quá nhiều vào chiếc Vivo V3 này Thế nhưng sau một khoảng thời gian mà mình sử dụng Thì mình rất là bất ngờ bởi Vivo đã tú rất tốt con chip này trên Vivo V3 Cái hiện tượng mà lag hay là giật bị đứng ấy, thì mình không hề gặp phải có lẽ là bởi vì một phần nữa là do cái dung lượng RAM của sản phẩm này lên tới là 3GB Với 3GB RAM thì cái lượng RAM trống của máy thể hiện lúc nào cũng khá là nhiều Vậy nên là máy chạy rất là mượt mà Có lẽ là như vậy Bổ sung thêm khả năng tú con chip tốt dẫn đến là cái hiệu năng của sản phẩm này Xét về những cái tác vụ thông thường của bạn sử dụng Facebook này, chat chat này, lướt web này
Khá là thiếu sót nếu mình không nhắc về bộ nhớ trong của sản phẩm này Mặc định chúng ta sẽ có tới 32GB bộ nhớ trong Tầm trung 32GB Đây sẽ là một cái bộ nhớ thoải mái dành đến cho các bạn Hơn nữa chúng ta vẫn có khi cắm thẻ nhớ để các bạn có thể mở rộng tối đa thêm tới là 128GB Cứ thoải mái để anh em lưu trữ những cái dữ liệu cần thiết trên sản phẩm này Và mình biết là các bạn lưu cái gì rồi Tiếp theo trải nghiệm đến camera, chúng ta sẽ có camera chính là 13 megapixel và camera selfie là 8 megapixel. Mình rất thích camera selfie của sản phẩm này. Cái màu sắc nó mang lại rất là tươi tắn này, theo kiểu dạng màu da lên rất là sáng này. Và nó không làm đến mức độ mà gọi trắng sáng cái hào rượu mà nó làm mức rất là tự nhiên dẫn đến là cái màu da của bạn nhìn vẫn rõ rất là rõ những cái chi tiết trên mặt. À, những cái mụn này, những cái vị trí nhìn nếp nhăn các thứ thì nó cũng đã được xử lý đi một chút rồi và nó xử lý ở một mức rất là mềm. À, đây sẽ là có một vài những cái tấm hình selfie của mình. À, ok Quay đây camera chính 13 megapixel và chúng ta có khả năng chỉnh tay chuyên nghiệp với sản phẩm này với khả năng phơi sáng tối đa lên tới là 16 giây. Xét về ảnh chụp thì mình không có nhận xét gì quá nhiều. Ở nói chung là cái màu sắc cũng như là cái khả năng chụp ảnh của Vivo V3 khá là tốt. Mình sẽ có một vài những bức ảnh ở đây để các bạn có thể tham khảo được ngay. Cuối cùng hãy nói về thời lượng pin. Vì pin có dung lượng là 2550 mAh và đáng tiếc một điều là chiếc Vivo V3 lại không có khả năng sạc nhanh. Điều này là một điều mình thấy khá là đáng tiếc bởi vì nếu mà nó có sạc nhanh thì cái trải nghiệm mà nó mang lại cho các bạn về khả năng sạc cũng như sử dụng pin là nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Vì pin có dung lượng là hơn 2000 rưỡi và các bạn có thể sử dụng trong ngày với nhu cầu ở mức trung bình khá. À, mình xem phim, mình lướt web, mình chơi game rồi là mình Facebook các thứ khá là nhiều thì máy vẫn có thể sử dụng được cho mình trong từ sáng cho đến tối đêm mình mới phải cắm sạc pin. Đây là một cái mức pin mình đánh giá là đủ dùng dành đến cho các bạn. Nếu các bạn chơi game nhiều hơn, các bạn mà sử dụng 3G nhiều hơn thì có thể nó sẽ bị rút gọn đi một chút. Còn nếu các bạn chỉ sử dụng Wi-Fi và nghe gọi nhắn tin các thứ bình thường thì mình nghĩ rằng hai ngày sử dụng với pin của Vivo V3 là một điều các bạn có thể thực hiện được Ok, thì đó là những thứ mà mình chia sẻ Cũng như đánh giá về Vivo V3 Trên những cái tiêu chí mà mình thường hay đánh giá Thực chất ra thì Vivo họ còn tập trung Vào một cái mảng giải trí rất cao cấp Trên những thiết bị điện thoại của mình Đó là Hi-Fi Audio Và với thiết bị này chỉ có mức giá đó là hơn 5 triệu chính hãng Nhưng nó vẫn được trang bị một con chip xử lý âm thanh riêng Với khả năng giải mã tối đa nhạc 24-bit 192kHz và theo như cái trải nghiệm của mình ạ à, thì cái khả năng nghe nhạc của V3 và V3 Max nó là khá là tương đương với nhau Trong cái video Tech Channel lần trước thì mình đã thực sự đánh giá là chiếc Vivo V3 Max là nghe nhạc còn hay hơn cả V10 Tuy các bạn đã biết là V10 ngon ở mức độ như thế nào rồi đúng không? Thì với chiếc V3 này trải nghiệm nó cũng tương tự như là V3 Max luôn Quá ngon Vậy là tổng kết lại với Vivo V3 chúng ta sẽ nhận được một thiết bị với một thiết kế tốt Với một màn hình đẹp, với một hiệu năng rất khá tuy con chip thì không mấy là ấn tượng có 3 g RAM, có 32 GB ở trong, có camera selfie ảo lòi, có một thời lượng pin đủ dùng và chúng ta có một khả năng nghe nhạc bá đạo. Còn ngược lại với đó, điểm yếu của nó sẽ là gì? Thứ nhất đó là cái thiết kế của sản phẩm này thì nó hơi mang tính chất đặc trưng của những thiết bị Trung Quốc quá. Mình muốn có một thứ gì đó phá cách, tuy nó vẫn rất là đẹp, vẫn hoàn thiện khá là tốt, thế nhưng mình vẫn muốn nó có một thứ gì đó gọi là đặc trưng của Vivo. Thứ hai là thiết kế của sản phẩm này có một điểm yếu mặt trước đó là phần viền giả kim loại và nó không có đèn nền ở ba phím điều hướng. Thứ ba nó không có sạc nhanh và thứ tư nó là một thiết bị với thương hiệu đến từ Trung Quốc Thì mình nghĩ rằng ở thị trường Việt Nam Nó vẫn cần mất rất nhiều thời gian mới có thể chiếm được cái lòng tin của người dùng Với mình thì mình đánh giá khá là cao chiếc Vivo V3 này Ở phân khúc mức giá là hơn 5 triệu chính hãng của nó Còn với bạn, bạn thấy chiếc Vivo V3 này như thế nào? Hãy để lại ý kiến ở comment phía bên dưới Còn bây giờ mình có lẽ sẽ được dừng lại video tại đây Mình lựa chọn đánh giá chiếc Vivo V3 trước Bởi nó là phiên bản nhỏ gọn và nhỏ nhắn hơn, xinh chắn hơn so với chiếc Vivo V3 Max Vậy nên trong video sắp tới, các bạn hãy đón xem mình đánh giá chiếc Vivo V3 Max như thế nào nhé Mình thực sự rất có ấn tượng với sản phẩm này Ok, xem xong video đừng quên bấm like, share, cũng như subscribe kênh youtube của mình nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau Bye